。咁咧就誒，因為咧我就上個禮拜啊誒病咗啊，咁我去咗誒即係兩日倫敦，咁但係咧可能即係人多啊，就搭嗰啲地鐵咧，好多時地方都好焗啊，咁啊。俾人傳染咗感冒咁樣，咁翻咗嚟咧就啊又發冷發熱啊，好攰啊，咁啊瞓又瞓唔到啊，喉嚨又痛咁樣，咁所以咧就即係即係即係就遲咗 update 啲片，而家叫好啲啲啦。咁就今日咧就即係盡快咧仲係同大家又又再見面啦。咁喺倫敦咧今次咧又係即係飲飲食食啦，咁啊又食咗餐唔錯嘅日本餐啦，咁啊我又有食日本魚生嘅喎，咁啊誒。誒就又有食咗啲中菜啦，不過中菜咧今次有啲係中伏喎，咁啊誒大家如果有興趣聽嗰啲咧，咁歡迎留言啦，咁啊就即係話俾我知，咁我就拍條片再講一講嗰次嘅經驗啦。如果有新嘅觀眾咧，咁就記住咧就撳翻個訂閱掣喎。咁我依個頻道咧就經常都會提供一啲好簡單、容易明白嘅醫學資訊，大部分都會覺得好有用嘅。好，今日咧就講一講呢個膽固醇啦。咁誒誒呢樣嘢咧就比較即係資料比較多啲啊，咁因為可能要包括嗰、那個誒即係膽固醇嗰啲誒即係嗰個病理啊，同埋咧嗰個治療啊、藥物啊咁樣嗰啲，可能都要分兩集嘅。咁今日睇下講到幾多啊？咁嗱，咁首先咧，我哋講一講膽固醇先。嗱，膽固醇咧。大家一聽就知道佢好似係唔方好嘢咁樣樣，咁啊，即係即係即係一定個身體就最好唔好有依啲嘢啦，咁啊。咁但係要大家要明白，膽固醇咧呢種物質咧對我哋身體係好重要嘅。誒，膽固醇嗰、那個誒、呃、即係吸收啊，嗰、那個誒、呃、製造啊，咁甚至係即係嗰種新陳代謝啊，即係點樣誒拯救佢啊，都都係主要喺個肝臟嗰度。進行嘅，譬如話嗰啲膽汁裡面嗰啲包索啊，即係嗰啲誒，即係令到我哋容易啲消化誒食物裡面脂肪嗰啲包索。包索咧，其實就係由膽固醇嗰度做出嚟嘅。佢嗰個作用好似咩咧？好似洗潔精咁樣樣。咁你話哎呀，啲會唔會疊掉油啊嘛？咁啊誒，用水啊沖唔走噶嘛？係咪先？係油同水溝唔埋。咁嗰啲包索咧，就好似洗潔精咁樣。咁佢咧就即係有個 emulsification 啊，化作用啦，即係話等啲誒、呃，即係脂肪咧，食物裏面嘅脂肪咧，就整到好似細細粒，跟住又包咗一層嘢咧，咁就變到咧就容易啲咧就吸收。另外咧，就膽固醇亦都係我哋身體一啲好重要嘅荷爾蒙嘅嘅嘅組成嘅骨幹嚟嘅喎。咁所以咧，其實膽固醇咧就唔係話誒冇就好咁樣嘅，即係佢要又係一個誒平衡嘅狀態啦。咁如果話膽固醇引起嘅病咧，譬如膽固醇太高咧，咁我哋會發覺佢咧，如果太多嘅膽固醇咧喺個血裏面，如果長期係咁咧，佢咧就會走上個血管壁嗰度嘅。如果佢走咗入去嘅時候咧，佢就會引起一連串嘅有啲誒發炎嘅反應咁樣嘅。咁因為佢唔應該喺度噶嘛，咁佢又走咗入去，咁啊就就會引起一啲發炎反應。咁發炎反應再加埋呢啲咁嘅脂肪咁啊，只係搞埋一堆嘅時候咧，咁啊慢慢咧佢就會。形成咧就好似一啲硬塊咁樣，咁喺個血管壁嗰度咧就慢慢飆啊，好似越嚟越厚咁樣。咁我哋叫做 atherosclerosis 啊 ，atherosclerosis 咧，中文叫做足樣硬化啦，即係好似足咁啊，唔知點解咁譯啦，係嘛？即係足。即係食足嗰個足啦，咁樣樣。咁呢個硬塊咧，就主要引起大問題在於咧，就係話，如果佢慢慢佢真係越嚟越厚嘅話咧，咁佢就會誒阻擋住嗰個血管。咁即係啲啲嘢，大家都聽過啦。哎呀，我哋血管啊拆咗，剩翻啊三十 percent 啫，剩翻啊誒二十 percent 啫。咁就咁嘅意思，因為嗰啲足樣硬化咧，嗰啲 atherosclerosis 咧，咁就有啲脂肪再加埋啲發炎反應咧，令到嗰個血管壁上高咧，就即係。越嚟越厚啊咁樣樣，咁如果佢話誒越塞越犀利嘅話，就開始會有問題。如果塞越深嗰啲血管，咪心臟病咯。咁如果塞越老嗰啲血管嘅話，咁咪中風咯。咁啊主要就怕呢啲咁嘅嘢嘅啫。啊呢個咁樣嘅 atherosclerosis 呢個足樣硬化咧，另外一個問題咧就係話佢嗰個形成咗呢啲一塊塊嘅誒，即係即係硬化嘅地方咧。佢佢硬咗嘅，但係血管正常咧就好有彈性嘅，好似氣球嘅。個血管上高好多地方咧就。有呢啲咁嘅即係一塊塊嘅足樣硬化嘅地方嘅話咧
。咁因為佢硬啊，有啲時候咧就佢真係可以啪一聲咁樣就卜咁啊就裂開咗嘅喎。裂開咗嘅話咧，大家要知道咧，嗱血管裡面咧係好平滑嘅，好 smooth 嘅。但係如果佢突然間係啪一聲咁啪開咗裂開咗嘅話咧，裂開個口咧。就會 trigger 咗一個啊，即係血塊嘅形成嘅，好似好似有個傷口咁樣啫嘛。即係話我哋嗰個身體血凝固嗰個機制咧，就係睇下有冇傷口嘅。即係話有傷口嘅時候啊，佢就會 trigger 到嗰個凝固機制，咁咧就即係令到嗰個誒傷口上高咧，就形成嗰個血塊，咁啊就等個傷口誒即係阻住啲血液再流動，咁跟住咧慢慢再好咁樣噶嘛。咁但係如果呢樣嘢咧，就發生喺一個裂咗嘅誒足陽硬。硬化嗰個地方嘅話咧，咁即係話本身咧嗰個足肉硬化都令個血管收窄咗，收窄咗之後咧，咁如果突然間佢裂開，跟住再加埋啲血塊咧，就可能成條血管塞住曬噶咯喎。咁個最終嗰個後果咧又係一樣啦，即係話又係會塞住啲血管咧，令到嗰個誒心臟嗰度出問題啊，或者中風啊。如果你誒驗血嘅話，你細心啲睇下嗰個膽固醇報告咧，一般誒驗膽固醇都啊，即係有啲人都知啦，即係。有一個總體嘅膽固醇，即係立立雜雜嘅膽固醇咧，就加埋一齊。嗱，佢其實都分好幾種咁樣嘅，咁誒做總體膽固醇啦，咁一定會驗噶啦。咁又會再分好膽固醇、壞膽固醇啦，或者叫高密度或者低密度膽固醇咁樣啦。咁高密度膽固醇就係叫好噶啦 ，HDL 咁樣樣，咁啊高啲就會好啲。低密度膽固醇咧就係壞膽固醇啦。咁呢個咧好明顯咧就即係心臟病啊、中風嗰啲咧，就係同呢個咧。低低密度膽固醇咧好有關係嘅，咁如果佢越高嘅話咧，個風險就越大啦。咁樣樣咁啊，唔係希望佢太高咁樣嘅。咁仲再有一個咧，就係一個叫三酸甘油脂咁嘅物質，即係另外一種脂肪咁嘅嘢啦。咁啊就都係會增加咗心血管嘅機會嘅。如果佢太高嘅話，如果三酸甘油脂太高嘅話咧，有啲人會直接咧引起呢個胰臟發炎啊。胰臟發炎亦都係危險嘅嘢嚟。我哋醫呢個誒，即係膽固醇。嗰樣嘢咧，就唔係話淨係睇個膽固醇個度數嘅，其實咧就大家要睇個 whole picture 嘅，即係話咧，我哋係睇嗰個整體嘅風險啊，個膽固醇嗰個度數咧，只不過係引起心血管問題嘅其中一。個因素啫，咁樣樣，咁你高也好啦，咁又要睇下你有冇其他高危因素嘅，咁即係話要睇下你有冇煙啊、酒啊、有冇糖尿病啊、有冇屋企人又有啲直係親屬有呢、這個誒、呃、心血管病啊、誒、呃、中風啊嗰啲咁嘅嘢，咁又要睇下你本身有冇其他。嘅病係會令到咧，你容易啲有心臟病嘅，譬如有啲人有誒 SLE， 即係誒紅斑狼瘡病啊咁樣咧，咁你咧就本身就會更加大有風險咧，就即係患上面心臟病啊呢啲咁嘅嘢。咁所以咧就如果你有呢啲病嘅話咧，咁你個風險又更加高，即係話相對咧你膽固醇就算唔係好高咧，咁你有呢啲病嘅話咧，咁如果你有少少高咧，可能都係傾向咧比較誒，即係用一啲比較 aggressive 嘅比較積極嘅方法去治療就比較。好啲，咁通常你去睇醫生咧，就一般佢就會都係一啲誒，即係問卷啊，或者咧就一啲嘅誒，即係好似 calculator 咁樣樣嘅，即係你輸入一啲，譬如誒身高體重啊，有冇食煙啊，有冇家族家族嗰啲誒，即係心血管病啊，誒有冇頭先我講嗰啲其他病啊咁樣，跟住咧佢就俾個 score， 俾個分數你，咁就等個醫生咧判斷你係誒，即係低低風險啊、中風險啊、高風險咁樣樣，咁而再決定你用邊種方。法去治療嘅，咁最輕微嗰啲咧，當然可以用非藥物嘅方法試下先啦。咁好，今日咧就大概講到呢度先啦。下一集咧，我哋再講一講咧，就嗰個誒藥物治療方面嘅嘢嘅。咁啊，就如果大家有誒即係問題嘅話咧，歡迎留言。咁如果同內容有關嘅話咧，咁下一集咧，我哋可以咧就順帶咧就談埋大家嘅。好，多謝大家收睇先，記住咧留言、點贊、訂閱，下次再見，拜拜。